les pays voisins. Le potentiel du conflit dans l'environnement instable de l'Afrique de l'Ouest est plus que jamais réel. À défaut d'action dramatique, à défaut d'action drastique de la part de la communauté internationale pour soutenir les organisations qui travaillent dans un environnement difficile, pour la justice et la paix en Guinée, le pays se dirige vers un autre cycle de répression et peut être un génocide. La communauté internationale ne doit pas détourner le regard alors que cette tragédie est en cours de préparation. Pour les 26 e années de son existence, pendant le régime de Sécoutouré, le monde a assisté en silence au meurtre d'environ 50 000 prisonniers politiques et l'exode de 2 millions de Guinéens à travers le monde. Sécoutouré a utilisé la même politique de division contre la communauté peul en 1976, Pour remasquer ces échecs économiques qui aboutirent en une famine répandue dans le pays. Avec le régime militaire de l'Ansana Conte qui suivit, les mêmes politiques de répression et division contre les Mandengues, les Peuls continuèrent avec la gente militaire de Dadis Kamara. Le monde a également été témoin en temps réel des massacres du 28 septembre 2009. Les violences se sont poursuivies avec le gouvernement de transition de général Sekouba Konate et Jean-Marie Doré et ont culminé avec le pogrom contre la communauté peul de Sigiri et de Kouroussa, la séquestration et le viol de femmes de Dalaba, l'abbé et ainsi que le meurtre et la torture d'Abbé. Après ce midi, cette marche, qu'est-ce que vous pensez obtenir bon, Je peux parler en plan, non oui, quand on est en salle, on a des cotisés, 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 on a oui, je... merci. Euh, ce qu'Allah a dit, il dit que les gens venus ici pour réclamer notre droit, pour réclamer le 28 septembre et réclamer de démocratie en Guinée, parce que tous les Guinéens sont légaux dans le pays. Ça doit être légal, c'est ce qu'Allah a dit. Et moi aussi, j'ai augmenté, toutes les Guinéens sont légaux pour la Guinée. Il n'y a pas Soussou, ni Maninke, ni Pelle, ni autre race. Qui, qui est plus fort que d'autres. Tout le monde est légal en Guinée. Tout le monde doit être légal. C'est ce que moi je augmente. Merci. Eh? Hey? Vous voulez l'anglais? Yeah, yeah. Ok. Ok. What you want exactly from uh, for doing this? Uh, ok. We are, we are over here because Alpha Conde is uh, the Guinea president by stealing people and being president. It's not democracy president. Is he uh, over there and just killing people and giving people and had a bad hard 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 time? So we are trying to tell him because he's a colleague, he's a prophet. We think his prophet be leader in the country to give the people peace. So we can to the God and these people to help us that we get ourselves from this Alpha Conde. So God bless everybody. God bless America. Thank you. And good luck. Bonjour, Monsieur Yves, c'est Balde Ibrahim. Bon, qu'est-ce que vous comptez obtenir après cette démonstration? Bon, on pense que Monsieur Ban Ki-moon va prendre en compte ce qu'on est en train de faire ici. Pour, pour la justice en Guinée. J'espère que après ça, on va avoir la liberté en Guinée. Pourquoi pas tout en Afrique Donc, euh, nous sommes là aujourd'hui parce qu'on est très surpris ce qu'Alpha Condé est en train de faire aujourd'hui. On ne pensait pas qu'un homme intellectuel comme lui, il devait faire euh, les arts de se parer. Donc, euh, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour se manifester, pour demander à, aux Nations Unies, aux communautés internationales, pour, pour, pour nous apporter leur soutien, pour qu'il y aura la liberté et la justice pour tout le monde en Guinée. Pas un soussou, pas un malinqué, pas un guerzé. Justice pour tout le monde. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça, ça notre mission ici aujourd'hui. Mais Ban Ki-moon, il va dire que mais Alpha Condé vient d'être élu, vous ne l'avez pas donné la chance parce qu'il n'a pas encore fait même pas un an au pouvoir. Alors, si Alpha Condé disait à Ban Ki-moon, ils ne m'ont pas donné la chance, que direz-vous alors à M. Ben Ki-moon Mais, 
on va dire que c'est facile. Il faut constater ce qui est en train de passer dans le pays. Quand tu vois le jour d'aujourd'hui, là, ce qui se passe en Guinée, je pense que les nationaux, ils ont des représentants là-bas. Ils sont mieux informés que nous. Donc, il est, il est au courant ce qui se passe ici aujourd'hui. Euh, ce qui est en train de passer ici, il est au courant. Donc, je pense qu'il va comprendre, il va prendre en compte ce qu'on a envoyé ici aujourd'hui. Le mémorandum qu'on a envoyé, je pense qu'il va prendre ça en compte. Avez-vous reçu un représentant des Nations Unies ce matin Tout à l'heure, il va venir, pas encore, mais il va venir tout à l'heure pour prendre le mémorandum. Le mémorandum qui demande quoi exactement Vous pouvez nous dire en quoi est composé ce mémorandum Quel est le contenu du mémorandum, s'il vous plaît Bon, je n'ai pas lu tout le mémorandum, mais je connais quelques, quelques contenus dedans. Par exemple, on veut la justice pour tout le monde. On veut qu'il organise les élections législatives. Ça, c'est deuxième. Troisièmement, on veut vraiment qu'ils prennent toutes les Guinéens dans les mêmes pieds d'égalité. On ne veut pas que le peuple là sont par là, le malinqué par là ou le guerrier par là. On veut qu'on prenne tout le monde en compte. Quand tu regardes ce qui s'est passé hier, eh, c'est des donzos qui sont venus tuer des gens à Conakry hier. Donc il y a tout ça là dans le mémorandum. Il y a beaucoup de choses qui sont énumérées dedans. Bon, je ne retiens pas tout ici, mais c'est de... L'essentiel, c'est la justice et l'égalité pour tout le monde. C'est ça qu'on sert en Guinée. Ouais, surtout que la Guinée, après les élections, a eu un long projet, tra trajet, je voulais dire, un long trajet au second tour pour les élections présidentielles. Et vous avez des inquiétudes pour ce, ce qui concerne les législatives et les municipales. Maintenant, et si on vous demandait, la communauté internationale vous disait de vous asseoir pour résoudre cela avec l'opposition, ça c'est avec le pouvoir pour résoudre cela. Quelle que, que serait votre, encore votre opinion là-dessus Mais nous, nous, on a toujours cherché, on a toujours cherché la, le dialogue. Si il nous demande de rencontrer l'opposition, demande de rencontrer l'opposition avec le gouvernement, nous ça va nous faire plaisir une fois encore. L'opposition a cherché plus de 4 à 5 mois pour rencontrer le gouvernement, pour discuter, discuter le problème de la Guinée. Mais jusqu'à le jour d'aujourd'hui, le gouvernement d'Alpha Condé est en train de refuser. Donc, nous, notre souhait, c'est la paix et l'unité nationale en Guinée. C'est ça qu'on cherche. On Vous ne demandez pas le départ d'Alpha Condé Bon, c'est trop dit quand on le dit de quitter aujourd'hui. Comme tout le monde l'a reconnu, il est élu, même si on connaît dans... Dans laquelle manière qu'il est élu, on peut dire qu'il peut finir ses cinquième année là, mais il faut que la justice ait de bonnes élections en Guinée. On veut qu'il prenne tout le monde dans le même, euh, même pied d'égalité. On n'est pas contre Alpha Condé, on n'est pas contre à sa personne. Les actes qu'il pose en Guinée, on est contre ça. C'est pour cela qu'on est là. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Alpha Condé, mais les actes sont en train de poser en Guinée, on est contre ça. On veut qu'il change. On veut qu'il change le compte. Ok, merci. Merci. Bonne chance surtout à la Guinée. Merci beaucoup. Que la paix existe et règne toujours en Guinée. Merci beaucoup.